السلام عليكم مرحبا بكم في القناة او فيديو جديد الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غدوزو فيه معايا نهار من الصباح حتى الليل غنوجدو فيه جوج ديال الوصفات ساهلين وبسيطين غنخرجو ايضا نمشيو للسوق ديال الخضر او الفواكه اللي كيعرفني انا كيعرف عليا انني كيعجبني بزاف نمشي للسوق ديال الخضر والفواكه حاجه كنرتاح فيها بزاف ما كرهتش نمشي كل نهار فغادي نديكم معايا بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم السوق في حالي فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه فالوصفه الاولى اللي غادي نحضروها هي واحد الحلوه سهله وبسيطه جدا كتجي زوينه هكا مع القهوه ديال العشيه او ديال الصباح مقادير سهله وبسيطه ممكن تخليوها سامبل في حلك ده أو تزوقوها على حسب الرغبة ديالكم بالنسبة للمقادير غنحتاج 125 غرام ديال الزبدة 125 غرام ديال سكر كلاسي 110 مليلتر ديال زيت النباتية بيضة واحدة ملعقة صغيرة نقص شوية ديال الخميرة ديال الحلوة أو البيكين باودر وجوج معلق كبارين ديال الكراميل المحضر جوج معالق كبار ديال اللوز او اي نوع من المكسرات المجروش اللي عندكم توفر في الدار او ممكن تستغناو عليه والخل والطحين على حسب الخليط غادي نبداو بسم الله بتحضير هذه الحلوه هذه اللي هي بسيطه جدا كيف ما قلت لكم بمذاق الكراميل غادي نخلطوا الزبده والسكر حتى نحصلوا على واحد الخليط كريمي ايضا ضروري واحد القبصه ديال الملح نزيدوها في الحلوه دائما فغادي نحرك هذا الخليط هذا حتى نحصل على خليط كريمي كيف ما قلت لكم غادي نضيف الزيت والبيض وغادي نخلطهم ايضا حتى يتجانسوا جيدا مع الخليط ديال الزبده والسكر المقادير المضبوطه غتكون ان شاء الله في صندوق الوصف غادي نضيف هذيك جوج معالق كبار ديال الكراميل وغادي نخلط جيدا غادي نضيف الخميره ديال الحلوى وغادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه ما كتفرتتش وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه بزاف الكميه اللي استعملت بالضبط ديال الدقيق غادي تكون في صندوق الوصف ان شاء الله فمن بعد ما حصلت على العجينه اللي هي هذه غنحاول نسرحها في حال هكذا ونضيف عليها مقدار جوج معالق كبار عامرين ديال اللوز اللي محمر ممكن تستعملوا اي نوع من المكسرات الكاوكاو او الفول السوداني كيتواتى مزيان مع المذاق ديال الكراميل ممكن تستعملوه يجي زوين او ممكن تستغناو على المكسرات تماما هنايا سخنت الفرن على درجه حراره 180 ممكن تنقصوا شويه الا كان الفرن ديالكم كيسخن بزاف غناخد نصف الكمية ديال العجين وغنعملها في وسط ورق المطبخ او بابي سلفيغيزي وغنطلق هاد العجينة هادي الى كنتو غتحطو وحدة فوق وحدة يعني تلصقوهم بالكراميل من الاحسن انكم ترققوا هاد الحلوة هادي لتقريبا ربع سنتيم الى كنتو غتخليوها سامبل في حالي عملو تقريبا واحد سمك ديال نصف سنتيم فمن بعد ما اطلقت العجين غنقطعها بواحد الكاس صغير ممكن تستعملوا اي قطعه الحلوى عندكم انا في الحقيقه ما عنديش قطعه الحلوى فاستعملت الكاس فغنستمر في حال هكذا حتى نكمل العجينه كامله غنستعن بواحد الموس غنهز به هذه الحلوى هذه وغادي نوضعها في الصينيه اللي غتدخل الفران مغطيه بورق المطبخ غادي ندخل هاد الحلوى هادي للفران غتاخد تقريبا واحد عشرين دقيقة المهم نتوما راقبوها غي بان لكم الأطراف ديال الحلوى تحمرات صافي نخرجوها من الفران غنخليوها تبرد واحد شوية أنا واحد الكمية غادي نزوقها بالكراميل أو الشوكولا أو الكمية الأخرى يعني الجزء الكبير غنخليه سامبل هاد الحلوى هادي كيف ما لاحظتو مفيهاش السكر بزاف لأن أه كيف ما كتشوفوا غنضيفوا لها الكراميل وغنزوقوها ايضا بالشوكولا والناس اللي كيبغيو الحلاوه ممكن يزيدوا الكميه ديال أه السكر في الحلوى في العجينه فبالنسبه للجزء اللي غادي نزوقو لصقت جوج قطعات او جوج حلوات بالكراميل اللي كيتباع جاهز في العلب وحتى الجناب دوزت عليهم شويه ديال الكراميل وزوقت باللوز ايفيلي 
من الاحسن تزوقوه بالكاوكاو او الفول السوداني كيجي احسن ولكن انا ما توفرش عندي توفر عندي غير هاد اللوز ايفيلي فاستعملته ايضا غندوب واحد الكميه ديال الشوكولا تقريبا واحد 125 غرام مع شويه ديال الزيت يعني نصف ملعقه صغيره وغنعملها في واحد الكيس بلاستيكي وغندوزها من الفوق بحال هكذا يعني ماشي شي زواق هاي هاي كلاس ولا يعني زواق عادي غير حسب الاطفال وصافي بالنسبه للكميه اللي بقات غنخليها سامبل غنخليها هكذا مع القهوه ولا مع اتاي ماشي حلوه بزاف وفي نفس الوقت لذيذه يعني مبننه بهذاك الطعم ديال الزبده وايضا الطعم ديال الكراميل كيجي زوين بزاف وطبعا اللوز اللي ضيفنا له فغنوجد واحد الكاس ديال القهوه ونرتاح شويه ونكملوا ان شاء الله الفيديو بالنسبة للوصفة الثانية اللي غادي نجهزو هي هاد الفطائر هادي اللي فيها واحد الحشوة مختلفة شوية غادي تشوفوها دابا شوية ان شاء الله طعم ديالو مذيد بزاف وهشاش عجينة رائعة فايت اللي محضرها معكم شحال من مرة هاد العجينة هادي فلتحضير العجينة غنضيف هنا يا تقريبا واحد مية وعشرة مليليتر من الماء الغليان غنضيف له مية وعشرة غرام ديال ياغورت الطبيعي ضفنا المغليان لان الياغورت كان في الثلاجه فبارد فكنخلطوه بالمغليان كيصبح الخليط يعني دافئ الا حسيتوا بان الخليط سخون بزاف خليوه حتى يرجع في حراره الغرفه باش ما يقتلناش الخميره اللي غنضيفها دابا ملعقه ونصف ديال الخميره الفوريه وملعقه كبيره ديال السكر وخلطت الخليط جيدا وغنخليه حتى يخمر بالنسبة للعجين عندي هنا كاس أو 110 غرام ديال الدقيق الفينو و 250 غرام ديال الدقيق الأبيض و واحد ملعقة صغيرة ديال الملح غنضيف شوية ديال الزعتر يابس باش نسمو العجينة فغنشعل العجانة و نضيف الخليط ديال الخميرة و الياغورت و الماء و السكر مني غادي نسالي غادي نكمل بالماء دافي أه تقريبا واحد نصف كاس او 110 مليلتر المهم كنبقاو نضيفوا الماء حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه يعني ماشي لزيجه بزاف ما كتلصقش في الجناب ديال العجانه غنخليها تعجن 8 ديال الدقائق في الاخر عمليه العجن غنضيف ملعقه كبيره ديال الزبده وغادي نزيد نعجنا واحد ربعة ديال الدقائق صافي العجينه اصبحت جاهزه غندهنها بشويه ديال الزيت نغطيها ببلاستيك الغذائي ونخليها تخمر تقريبا واحد 45 دقيقه الى ساعه كامله حتى نحس بها ضعف الحجم ديالها عاد غادي نخدمو بها ان شاء الله الشيء اللي كيجعل هاد الفطائر هادو مختلفين هي الحشوه عندي هنايا الى عقلتو الفيديو السابق كنت حضرت واحد البصل معسل حضرناه بالبصل شرائح البصل يعني تقريبا جوج بصلات كبار مقطعين شرائح شحرناهم مع زيت الزيتون شويه الملحه حتى رجعوا اللون ديالهم في حال كغمال يعني بني كيكون العافيه كتكون مهيله بزاف حتى كيتعسلوا هنا ضفت لهم معلقه كبيره ديال الحبوب الخشخاش او بابي سيدز هاد الحشوه هادي معروفه ماشي انا اللي اخترعتها معروفه في واحد واحد الفطائر كيتباعوا في مدينه نيويورك معروفين بزاف هاد الحشوه هادي كتجي لذيذه بزاف غير جربوها ان شاء الله تعجبكم العجين كيف ما شفتوها ضعف الحجم ديالو غادي نقسم هاد العجينة هادي لسبعة ديال الكرات يكونوا متساويين إلا بغيتو تصغبو فطائر صغار على حساب يعني رمضان ولا ولا هكدا صغيورين الكوتي ممكن تصغروهم أنا غيجيوني الحجم ديالهم متوسط يعني ما صغارش وما كبارش بزاف فغناخد كل قطعة وغادي نرش سطح العمل بشوية ديال الدقيق غادي نتلقى السمك ديال تقريبا سنتيم غنرققوهاش بزاف 
وغادي نكرر العملية مع الكرات ديال العجين كاملين من بعد غناخد كل قطعة ديال العجين طبعا نستعينو دائما بالدقيق غير ما نكتروش منه وغنستعمل واحد الكاس غنضغط على الوسط ديال هذيك القطعة ديال العجين وباستعمال اليد اليدين وايضا الاصابع نحاول نقد ما امكن هذاك الاطراف ديال الفطيره باش نحصل على الوسط يكون خاوي والاطراف يكونوا مقادين وطالعين صافي وضعت الفطائر في الصينيه اللي غتدخل الفران اللي طبعا ممكن تدهنوها بالزيت او بشويه ديال الزيت ما نكثروش او عملوا من الاحسن ورق المطبخ الى توفر غنوضع مقدار ملعقه كبيره ديال الحشوه بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يستعملوا هاد حبوب الخشخاش او ما كيعجبهم طبعا ممكن تستغناو عليها هاد الفطائر كيجيو زوينين فقط بالبصل الا بغيتو تزيدو ممكن تزيدو الطون ولكن من الاحسن خليو وقتك غير هذاك الطعم ديال البصل المعسل كيجي زوين غادي ندهن اطراف الفطائر بشويه ديال زيت الزيتون وغندخلهم من الفران اللي مسخن على درجه حراره 180 180 190 مهم ما خصهاش العافيه تكون بزاف مجهده باش ما ينشفناش هاد العجينه هادي يبقى لقاو هاد الفطائر هادو يبقاو رطبين كياخذوا تقريبا واحد 15 الى 20 دقيقه بالنسبه للتزيين انا هنايا غنرش شويه ديال الزنجلان الا بغيتو هاد الزنجلان هذا يلصق لكم مزيان في الفطائر دهنهم بابيض البيض انا غنعملهم غير هكذا غيلصقوا غير في الزيت واخا هما ملي كيطيبوا كيبقاو يطيحوا ولكن معليش بالنسبه للحشوه ديال الجبن عندي هنا واحد الكميه ديال الجبن ديال الايدام وايضا الموتزاريلا ضفت عليهم هذاك الجبن المربع الكريمي الا عندكم الجبن الطري ديال الجبلي ممكن تستعملوه غنخلطهم مزيان مزيان حتى اندمجوا غندهن اطراف الفطائر بالزيت ديال الزيتون وغنوضع الكميه ديال الجبن في الوسط ايضا ضفت واحد الملعقه كبيره ديال الحليب غير باش نحصل على واحد الخليط كريمي وبالظهر ديال المعلقه غنبقى نسرح هاد الجبن هذا غندخلو للفران ايضا درجه حراره 180 حتى يتحمر ويطيب مزيان تتحمروا ويطيبوا مزيان من بعد غنرش عليهم شويه ديال الزعتر للتزيين وايضا للطعم الفطائر ديالنا وجدوا كيف ما كتشوفوا كيجيو هشاش يعني العجينه رائعه غير جربوها على حسابي حتى الا بغيتو توجدوا بيتزات هكذا او فطائر جربوا هاد العجينه هذه كتجي هشيشه بزاف ويعني ما فيهاش ما فيهاش بزاف ديال المقادير سهله بزاف غير هو كيف ما قلت لكم ما تجهدوش عليها الفران بزاف 180 190 وما تخليوهاش بزاف في الفران باش ما تقصاحش كنتمنى ان شاء الله هاد الفطائر هادو يعجبوكم وتجربوهم كيف ما قلت لكم هادي بحشوه حبوب الخشخاش والبصل فطائر معروفه بزاف وان شاء الله تعجبكم كيف ما قلت لكم في اول فيديو غنمشيو للسوق ديال الخضر نتقداو داكشي اللي خاصنا تقريبا جوج ديال السيمانات بالنسبه لي انا السوق ديال الخضر حاجه كتعجبني بزاف من احسن الاماكن اللي عندي كنفضلوا انني نمشي للسوق على انني نمشي للمول ولا نمشي لشي ماكازا ولا بوتيك الحوايج ولا كيعجبني السوق بزاف وكنحس بالراحه ملي كنمشي ما كرهتش نمشي كل نهار ف اليوم مشيت انا والوالده ديالي وايضا اختي الصغيره مشات معنا هي اللي كانت كتصور الناس اللي عزيز عليهم السوق في حالي كنتمنى يعجبكم هاد هاد ال... هاد اللقطات هادو وان شاء الله نتلقاو باش نوريكم شنو شرينا وكيفاش غنستفوهم في التلاجة ان شاء الله
صافي رجعنا للدار آه كيف ما كتشوفوا تقدينا بزاف ديال الخضره انا والوالده ديالي عزيز علينا الخضره بزاف ملي كنمشيو للسوق كنشريو تقريبا كل شيء اللي كنشوفوه فمن اساسيات يعني الحاجه اللي ضروري خص... ضروري خصها تكون في الدار هي البطاطا مطيشه والبصله فهادو اول حاجه اول حاجه كناخذوهم من بعد كنشوفوا الخضر الموسميه اللي كاينه اللي هي بحال كتشوفوا هنا كاين الفول كاين الجلبانه كاين ايضا آه الصفرجل جلبانه كتباع هكذا هذوك السيدات هذوك السيدات اللي كي كيبيعوا في السوق كيبيعوها منقيه بثمن مناسب كيعجبني ناخذها هكذا كتنفع في الوقت ديال الزربه وهذا الصفرجل ايضا تبارك الله الحمد البلدي كاين بزاف بزاف هذا هو الوقت تقريبا راه قرب يسالي الوقت ديالو على ما اظن يعني من شحال هذه تقريبا دابا شي شهرين هو كاين موجود في السوق فهذا هو الوقت اللي بغى يرقدو يرقدو والخو والحامض العادي التومة طبعا ضرورية في المطبخ المغربي الباربا كتجي رائعة في السلطات اللي سخونة هكا خصوصا دابا باقي البرد شوية لافوكا هي تبارك الله كاينة بزاف متوفرة الخيار <hesitation> الخرشوف القزبر المعدنوس ضروري أيضا في المائدة المغربية الفلفل الألوان تبارك الله كاين منو الوان واشكال في السوق كاين اللي طويل كاين اللي هكذا رومي آه الحمد لله على هذه النعم بالنسبه لي انا السوق يعني فحال شي تيغابي فحال شي دوا اون شي ستريس كنمشي كيعجبني كيعجبني بزاف ما كرهش نمشي كل نهار ملي كنا ساكنين حدا السوق تقريبا كنت كنمشي جوج ثلاث المرات في السيمانه كان كيعجبني الحال حسن كيف ما قلت لكم ما نمشي لاي مغازه ولا اي مول ولا هذا نمشي للسوق كيعجبني حسن ف غنوجد الخضره بهذا هذا اللفت هذا كان قديم في الثلاجه فحيت له فقط هذيك اللوايه اللي كانت كبرات فيه ما استعملناهش وقدام بالنسبه للباربا كيف ما شفتوا ما وضحت لكمش من الاحسن اي خضر فيها هذوك العروش من الاحسن ان نحيدوهم لانهم كيخماجوا وصافي كيف ما كتشوفوا جمعت كل شيء قديته في بلاصتو بالنسبه للبطاطا وال البصله ما كتحطش في الثلاجه طبعا بالنسبه لي انا ملي كنكون في داري الخضره كامله كنحط حدايا لاني كنستعملها كل نهار فما كيكونش الوقت انها تخسر بالنسبه هنا شرينا كميات كبار فضروري ما نوضعهم في الثلاجه بالنسبه للناس الحاج الخضره اللي حسيتوا بها فيها شويه ديال الرطوبه انا في الراي ديالي عملوها في هاد الاكياس هادو كيشر كيشربوا شويه ديال الرطوبه فالخضره ما كتخسرش بزاف الخضر طبعا من الاحسن اننا ما نغسلوهاش غير نمسحوها شويه من التراب ونوضعوها في الثلاجه هكذا في الاكياس البلاستيكيه او نغلفوها ونستعملوها كتبقى محافظه على محافظه على الطراوه ديالها هذا هو الفيديو ديال اليوم صافي سال النهار آه هذا الكاس ديال اتاي الحليب بالشاي ديال اختي ماشي ديالي اللي عجبني, عجبني بزاف هذا الكاس كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونسكم شويه كنقول لكم شهيه طيبه وشكرا بزاف على التعاليق الرائعه ديالكم السلام عليكم